Daniel Ricardo vai substituir Nick De Vries na Alpha Tauri? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Temos duas notícias importantes sobre Daniel Ricardo, uma é concreta, a outra está na área da especulação, mas tem uma base para estar tá rolando essa especulação. Vamos começar com a concreta. Daniel Ricardo confirmou que vai participar em julho do teste da Pirelli de pneus. Ele vai pilotar o RB19, o que para ele é muito bom, porque vai pegar um carro atual, um carro muito rápido, o melhor do grid, e vai poder ter toda a sua sensação, sair um pouco do simulador, já que ele tem feito basicamente trabalho em simulador para Red Bull, e também vai servir como uma espécie de treino em pista, um teste real, para ele poder tentar alguma vaga em 2024 em alguma equipe, já que ele mesmo fala que está animado para isso. Ele quer pilotar em 2024, ele quer voltar à Fórmula 1 como piloto titular, então seria muito bom ele ter esse teste, e parece que pode também ter um teste em setembro, de acordo com o que ele está falando. Então Ricardo teria duas experiências com esse carro mais recente, e não está claro se a Red Bull pretende colocar o Ricardo em algum teste de sexta-feira, em algum treino livre de sexta-feira, para ele pegar também uma quilometragem. Talvez, com o campeonato decidido lá para o final do ano, coloque o Ricardo para andar um pouquinho ali e tal, vamos ver se vai rolar ou não. Importante é que Daniel Ricardo vai voltar assim às pistas e principalmente depois da passagem apagadíssima pela McLaren para ele vai ser bom ter novos ares. Só que a notícia principal não é essa, a notícia principal é a possibilidade de Daniel Ricardo substituir o Nick De Vries. E de onde surgiu isso? Aí é onde está toda a questão. De acordo com o Motorsport gringo, Daniel Ricardo foi visto lá na fábrica da AlphaTauri para fazer o Seat Fit, que é o ajuste de assento do banco, ver os moldes e tudo mais. E isso, obviamente, alimentou os rumores de que ele poderia estar indo para a AlphaTauri substituir o De Vries, e tem também uma questão do Remo Marco que eu vou entrar já já. Mas o que é importante dizer sobre o Daniel Ricardo nesse assento, nesse molde de assento? Não é algo incomum, ele tem sim no seu acordo com a Red Bull, de acordo com a matéria, a possibilidade de ser reserva das duas equipes, por isso ele então estaria fazendo o molde do assento. Claro que ele fazer o molde agora, depois que a temporada já começou, fica estranho, alimenta rumores de que ele poderia estar indo para a AlphaTauri, que é justamente a equipe que você tem o De Vries indo muito mal. E é aí onde entra a questão do De Vries. Helmut Marko teria dado um ultimato ao piloto holandês, falando que ele precisa apresentar uma melhora até o GP da Espanha, porque as próximas três corridas, que são Imola, Mônaco e Barcelona, são pistas que De Vries conhece, então em tese ele deveria apresentar uma performance melhor, ou deve apresentar uma performance melhor, nós temos que esperar para ver. Esse ultimato do Helmut Marko seria o seguinte, se você não melhorar até Barcelona, nós vamos te substituir, e é aí que entra o Daniel Ricardo. Então as peças do jogo estariam se encaixando, você tem o ultimato ao De Vries, e o Ricardo já fazendo o molde de assento. Por outro lado, o Franz Tost, o chefe da AlphaTauri, falou que está tendo bastante paciência com o De Vries, que não está esperando que ele simplesmente se adapte do dia para a noite, que é normal um novato ter essa sequência de erros, de performance abaixo, só que claro também que não dá para esperar eternamente. E aí eu quero trazer para vocês os dados do De Vries na Fórmula 1 até o presente momento. Ele fez uma corrida com a Williams no ano passado, em que largou em oitavo e terminou em nono, foi em Monza. E nas cinco provas até agora com a AlphaTauri, ele foi bem abaixo do esperado. No Bahrein largou em 19 e terminou em 14, na Arábia Saudita largou em 18 e terminou em 14, na Austrália largou em 15 e na classificação final terminou em 15, mas ele teve uma batida bem no final. No Azerbaijão largou em 18 e abandonou, e em Miami largou em 15 e terminou em 18. Claro que não é uma questão apenas de resultado, uma coisa que falamos aqui para vocês desde o Café com Velocidade, o pessoal lá também bate muito nessa tecla é resultado e performance, são coisas que nem sempre andam juntas, mas claro, o piloto tem que chegar no momento em que tem que andar junto, você precisa ter ótima performance com ótimo resultado. Mas ainda mais no início da carreira do piloto, é bem provável que a performance e resultado fiquem oscilando um pouco. No caso do De Vries, elas estão andando de mãos dadas, só que no sentido negativo, ele não tem tido performance, 
e isso tem refletido nos resultados. Não é como se ele tivesse uma ótima performance, mas tivesse alguns infortúnios, ele tá indo bem, marcando ponta e estoura um motor, alguém bate nele, entra um safety car e bagunça a estratégia dele. Não é esse tipo de coisa, ele realmente não tá entregando em ritmo de corrida, em ritmo de quali e tá ficando muito para trás do Yuki Tsunoda, que não é nenhum gênio, o Tsunoda é no máximo um bom piloto, que tá sim apresentando uma evolução, tá conseguindo, vamos dizer, liderar ou pelo menos fazendo um esforço para liderar essa AlphaTauri, só que o esperado era que o De Vries liderasse a equipe. O esperado era que um piloto de 27, 28 anos, que é o Nick De Vries, campeão da Fórmula E, fosse um piloto que adaptasse melhor a Fórmula 1, que já chegasse um pouco mais moldado para a Fórmula 1, principalmente após a corrida com a Williams ano passado. A corrida com a Williams foi bem enganosa, porque ele pegou um carro que ele não tinha dado, um carro que ele não conhecia e conseguiu marcar ponto, largou entre os 10 primeiros e terminou entre os 10 primeiros. Isso gerou expectativas, inclusive eu mesmo falei muito aqui no canal, poxa, quero ver a temporada do De Vries, deve ser bem legal, ele parece ser muito bom. Só que não é bem isso que a gente está vendo. Ele está ali na AlphaTauri pelo visto para tapar um buraco, porque a AlphaTauri hoje, o grupo Red Bull não tem outro piloto para subir, e é por isso que o Daniel Ricardo se tornou uma opção viável, porque ele pode sim substituir o De Vries e para o Ricardo seria excelente, porque ele ia andar num carro atual com frequência, ia já ter a questão física também e ia ficar preparado para uma eventual contratação para 2024 em alguma outra equipe. Eu duvido que ele queira ficar na AlphaTauri, mas se alguma outra equipe quiser contratá-lo, ele poderia ir para essa outra equipe, o que também acho difícil, o grid não está tão aberto assim. Então esse é o rumor, trate como rumor, não é uma garantia, não é uma informação oficial, Daniel Ricardo fez lá o seu molde de assento, mas nada que realmente crave que ele vai para Alpha Tauri. Pode ter sido só uma questão de cronograma, ele estava livre ali naquele período, aí foi fazer o molde na Alpha Tauri. Pode ser só isso, como também pode ser que ele vá para Alpha Tauri. Tudo isso nós vamos ter que esperar para ver se realmente vai acontecer ou não. O importante é que ele vai poder testar o RB19 e que em breve teremos alguma noção se o De Vries vai ser substituído ou não, porque os resultados estão bem abaixo e o Ricardo é um piloto mais experiente, por mais que tenha apresentado resultados ruins também nas suas duas passagens pela McLaren, oscilou muito, mas pelo menos é um piloto experiente que já tem o costume e conhece toda a dinâmica do grupo Red Bull. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!